feuilleton de la semaine est consacré à des portraits de Bretons. Et aujourd'hui, on va découvrir un personnage qui est débordant d'activité. Hein, c'est Joseph. Oh bah c'est peu de le dire. Joseph. Un poisson nommé Joseph. Il est amoureux de sa Bretagne, de son Morbihan. Du coup, il est investi dans au moins six associations pour la préservation euh, du patrimoine. Euh, c'est un marin dans l'âme. Il aime tellement la merde dès que c'est possible. Direction la mer pour une petite partie de pêche avec les copains. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de visiter ce Morbihan qu'on aime tant avec notre Joseph. Nichée au sud de la Bretagne, la ville de Carnac est entièrement tournée vers la mer. Ici, les habitants vivent au rythme des marées, des vents contraires et des vagues. C'est dans ce décor maritime que Joseph a passé toute sa vie. Mécanicien pour la marine nationale, ce carnacois a navigué sur toutes les mers du monde. Et pourtant, aujourd'hui, c'est sa Bretagne natale qu'il affectionne plus que tout. Aujourd'hui à la retraite, ce marin vient se promener tous les jours le long de la côte. Sur ce chemin de saint colombans baigné par des lumières changeantes, le meilleur de la Bretagne est à portée de regard. Joseph en profite pour contempler ce panorama qu'il ne quitterait pour rien au monde. Ce que j'aime ici, c'est déjà la, le, le paysage, la nature, la mer, euh, la mer avec les parcs, euh, qu'on voit les gens faire leur petite pêche. Voilà, c'est ce qu'il y a de, 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 de super. Quoi. Donc, euh, on, on, est un, on a un coin de campagne et on est au bord de l'eau en même temps. C'est vrai que c'est génial. Ce petit coin de paradis, Joseph le visite sur la terre ferme, mais aussi sur la mer. Aujourd'hui, il se rend au port de Quiberon. Mécanicien dans la marine nationale et pour les bateaux de plaisance, notre marin connaît ce port par cœur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour travailler qu'il est ici, mais pour effectuer une partie de pêche avec un ami marin. Salut Pierrot Ah, salut Jo Comment vas-tu Ben, il va bien le gars, mais ouais. c'est le bateau qui va pas. Merde Ah non, il y a une panne, euh, la pompe à eau est démontée. Ah, on peut pas sortir On peut pas sortir. Sans ah, ouais, pompe à eau, impossible d'aller naviguer. C'est râpé. C'est foutu pour aller en mer. C'est foutu pour aller en mer. Bon, ben tant pis, hein, qu'est-ce que... Voilà. Mais on va... on va faire une petite partie au cul du bateau, là Au cul du bateau, on va essayer, hein? Hein? on va voir. Hein? Ouais. Peut-être qu'on va taper les anguilles. Hein? Peut-être, on ne sait jamais. <rire> Dans la bonne humeur, les deux hommes improvisent une partie de pêche. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'espoir de ramener du poisson, c'est une occasion de passer du temps ensemble. Puis là, tu vois même pas un mulet, tu vois rien. Pierrot et Jo se connaissent depuis de nombreuses années et chantent ensemble dans une chorale d'anciens marins, les copains du bord. On va mettre un peu de musique, là. Quand ils le peuvent, ils poussent la chansonnette. Sur le navire, on s'entend bien. Et si l'aventure le bosco, oh oh, nous crie un peu fort sur le dos, oh oh. Alors pour qu'il change de ton, on se met tous au diapason. Et nous lui chantons les refrains, les gays refrains des chansons de marins. De celles qu'on vient chanter pour vous, toutes les voiles d'or et vent debout. Pour Joseph, qui a passé ses 46 ans de carrière sur la mer, toutes les occasions sont bonnes pour renouer le contact avec elle. Oui, venez donc les chanter avec nous. Breton, jusqu'au bout des ongles, Joseph a créé un lien indéfectible avec sa région. Cet amour du Morbihan a commencé sur l'eau et il continue sur les terres autour de Carnac. Depuis dix ans, notre retraité s'attache à faire revivre une partie du patrimoine, comme la chapelle saint guénolé située à Quetatus. Cet édifice construit à la fin du 19e siècle est un monument typique du département. Salut tout le monde Régulièrement, Joseph rejoint l'association des Amis de la Chapelle pour la rénover. Il y a plein de choses à faire, Jojo. Il y a plein de choses, <rire> ouais. Tu les mets tous... Euh... Aujourd'hui, une partie des bénévoles replante des hortensias dehors, pendant que l'autre s'occupe de l'entretien de la chapelle. Depuis la création de l'association en 2005, Joseph participe à tous les travaux. Âgé de 72 ans, il est très volontaire. Pour lui, pas question de rester inactif. Inactif, ça veut dire quoi Ça veut dire le cul dans le fauteuil euh, <rire> toute la journée Assis sur le canapé, dormir, euh, non, non, bah non, pas du tout. Hein. C'est pas dans ton euh, tempérament. C'est pas du tout dans mon tempérament. Ah non, non, de faire partie des associations, de donner un coup de main pour euh, valoriser un peu le patrimoine. De... Bah oui, oui, c'est tout ce qu'il y, ce qu y a de plus normal, quoi. Impliqué, passionné, Joseph est un breton attaché à sa région et qui fait tout pour en préserver l'esprit, mais aussi le patrimoine. 
C'est grâce à Joseph et à tous les autres hein, qu'on a pu voir nos portraits de Bretons euh, de la semaine et à leur préservation du patrimoine et de la culture, qu'on peut venir prolonger euh, cette semaine, pourquoi pas, en week-end ou en vacances, dans le Morbihan, du côté de Carnac. C'est une vraie invitation à venir découvrir cette magnifique région.